இந்த மாதிரி ரெண்டு மாநிலமாக தமிழ்நாட்டையே ரெண்டாக பிரிக்கணும் கொங்கு நாடு தனியாக ஒரு மாநிலமாக பிரிங்க அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறீங்க எதுக்காக அந்த கோரிக்கை தமிழ்நாட்டிலே கேன்சர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரே பகுதி கொங்கு நாடு தான் ரெண்டு மாநிலமாக பிரித்தே ஆகணும் தமிழ்நாட்டை பிரிக்கிறது நல்லதுங்க அதுக்கான காலம் வரும் நிச்சயமாக பிரிவிடும் நீங்கள் சொல்கிறது எப்படி தெரியுமா இருக்குது இப்போ நிர்வாகம் சரிவர எதையுமே செய்யலை அப்படின்னு ஒன்றும் இங்கே அதுதான் நிர்வாகம் சரியில்லை சரியில்லை ஊழல் அதிகமாக இருக்குது நிர்வாக வசதி சென்னையிலிருந்து செயல்படுறது கடைசியில் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போய் சேரலைன்றீங்க சார் ரெண்டு கோடி மக்கள் சார் அங்கே பதில எட்டு கோடி மக்கள் ஆகிட்டாங்க நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஆமாம் ரெண்டு கோடி போய் கொங்கு நாட்டில் இருக்காங்க பிரிக்கிறது தப்பு கிடையாது வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் அரசியல் விமர்சகர் பொங்கலூர் மணிகண்டன் நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு பொங்கலூர் மணிகண்டன் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு அதாவது ஆந்திரா தெலுங்கானா ரெண்டா பிரிஞ்ச மாதிரி தமிழ்நாட்டையும் கோவை மண்டலம் தனியா கொங்கு நாடு அப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க ஒரு பதிவு பண்றீங்க இது ரொம்ப நாள் கோரிக்கை வைத்துட்டே இருக்கீங்க ஏற்கனவே மாவட்டத்தையும் எக்கச்சக்கமாக பிரிச்சுட்டு எங்கள் பிரச்சனை பாருங்க உள்ளாட்சி கூட நடத்த முடியாத சூழ்நிலை வந்திருக்குது இந்த மாதிரி ரெண்டு மாநிலமாக தமிழ்நாட்டையே ரெண்டாக பிரிக்கணும் கொங்கு நாடு தனியாக ஒரு மாநிலமாக பிரிங்க அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறீங்க எதுக்காக அந்த கோரிக்கை சார் அது ஒன்றுமே இல்லை இது வந்து ஜாதிக்கோ மதத்துக்கோ இல்லை அங்கே வந்து நீங்கள் கொங்கு நாடுங்கிறது நான் சொல்கிறது கொங்கு நாட்டில் வாழக்கூடிய மண்ணை சேர்ந்த ஒவ்வொருத்துக்கும் உரிமையான மண்ணது கொங்கு நாடுங்கிற வார்த்தை கூட கொங்கு வேலை கவுண்டு குறிக்கிது அல்ல அங்கே வாழக்கூடிய எல்லா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பொதுவானது அந்த வகையில் அந்த கொங்கு நாடு பேர் சொல்கிறோம் இது காலங்காலம் உள்ள பேரும் கூட இன்னொன்று வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னைக்கு அதிகமான வருமானத்தை இப்போ ஐம்பத்தஞ்சு சதவீத வருமானத்தை அளிக்கக்கூடிய ஒரே பகுதி கொங்கு நாடு மட்டும்தான் தொழிலில் ஆனால் உட்கட்டமைப்பு வசதியும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இன்னொன்று சுகாதார வசதிங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருக்குது நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலே கேன்சர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரே பகுதி கொங்கு நாடு தான் கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் ஈரோடு தான் இந்த காரணம் என்ன தொழில் வளர்ச்சியை உருவாக்கி வருமானத்தை எடுத்தாங்க ஒழிய அந்த மக்களுக்கு தேவையான சுகாதாரத்தை தூய்மையும் தரவே இல்லை அப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன காரணம் சொன்னால் நீங்கள் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது மா மாவட்டத்துக்கு இங்கிருந்து வருமானம் போய் செலவாகுது ஒழிய அந்த பகுதி மக்களை கவனிக்கிற அளவுக்கு இங்கே ஆட்சி ஏதாவது உள்ளவங்க நேரத்தை எடுத்துக்கல அப்போ தனி நாடாக பிரியும் போது நிர்வாக ரீதியாக நான் வந்து சட்டத்துக்கு மீறியும் சொல்ல இல்லை நிர்வாக ரீதியாகவா இல்லை அரசியல் ரீதியாகவா ஆளாளுக்கு முதலமைச்சர் ஆகிக்கலாம் துணை முதலமைச்சர் ஆகிக்கலாம் எங்கள் உத்தரப்பிரதேச இன்னைக்கு பாருங்க நானூற்றி எம்எல்ஏ எம்எல்ஏ இருக்கிறாங்க நான் அகிலேஷ் எங்கள் நண்பர்தான் இல்லை சார் மாண்புமிகு எடப்பாடி அவர்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்க போகிறாரு கொங்கு நாடு இன்னும் ஒன்று ஒன்று தனித்து விட போகிறதில்ல அவரும் கொங்கு கொங்கு நாட்டிலேருந்து வந்தவர் தான் சரிங்களா அப்படி இருக்கும்போது தனி மாநிலமே வேணும்னு கேட்கறது தான் சரி ஏன் சார் மாவட்டத்தை பிரிக்கிறாங்க காரணம் என்ன எதுக்காக பிரிக்கிறாங்க டிஸ்ட்ரிக் ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருந்து அதன் மூலமாக செயல்படுத்தினா அந்த நிர்வாகம் சரியா ஒரு கட்டமைப்பு கொண்டு வரதுக்காக அதை பண்ணிட்டு இருக்கு சார் அந்த கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சென்னை வந்து பண்ணலையா சென்னையில உட்காந்துட்டு பண்ணலையா எவ்வளவு சிரமம் பண்ணுறீங்களா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே இப்போ எங்களுக்கு மாவட்டம் கோவை ரெண்டு மாநிலமா பிரிச்சே ஆகணும் தமிழ்நாட்டை பிரிக்கிறது நல்லதுங்க அதுக்கான காலம் வரும் நிச்சயமா பிரிவிடும் இல்ல இந்த மாதிரி கோரிக்கைகள் கடந்த காலங்களில் எங்கேயாவது இருந்து இருந்தது கோவை சரி தொண்ணூத்தி நாலு கரூர் மாநாடு அதில் பகிரங்கமாக சொன்னார் மேடையில் மத்திய அமைச்சர் ராஜேஷ் பேல் இருந்தாரு தங்கபால் இருந்தாரு குமாரமங்கலம் இருந்தாரு குப்புசாமி எம்பி இருந்தாங்க எல்லாரும் வச்சுக்கிட்டு பேசும்போது சொன்னார் அன்றைக்கு பல லட்சமே இருக்கிற மிகப்பெரிய மாநாடு கொங்கு நாடு தனி மாநிலமும் உருவாகும் வார்த்தை அவர் தான் முதல்ல சொன்னார் அது என்ன காரணம் இதுதான் நிர்வாக வசதி ரெண்டாவது அந்த பகுதியை வந்து இந்த அரசாங்கம் புறக்கணிக்குது சரி இது வந்து வந்தவங்க எல்லாருமே இப்போவே எடப்பாடி எங்கள் பகுதியை சேர்ந்த இருந்தாலும் கூட அங்கே தனிக்கவனம் செலுத்தி அவர்கள் செய்ய முடியாது ஓ ஆனமலை யாரும் நல்லா திட்டம் பாண்டியாறு பொன்னமலா திட்டம் இந்த ரெண்டு திட்டம் நிறைவேறு சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் பதினேழு மாவட்டங்களும் பயன்படுங்க இப்போ காவிரி படுகையினால அந்த பகுதி எங்கே எங்கள் பகுதிக்கு சம்மந்தமே கிடையாது கோவை திருப்பூருக்கோ ஈரோடுக்கோ பெருசாக ஒன்றும் இது கிடையாது ஆனால் அதை அதை பண்ணும்போது எல்லா மாவட்டத்துக்கும் பயன்படும் ஏன் முதலமைச்சர் அவர் செய்ய முடியலையே ஏன் அவர் கொங்கு நாடு சேர்ந்து ஏன் செய்யல அவர் சரி இப்போ அது அது செயல்பாடு சரியில்லை அந்த முதலமைச்சர் வந்து சேலம் மாவட்டத்துக்கு அதிகமாக செய்கிறார் மறுக்க முடியாது ஏன் கோயம்புத்தூர் செய்யல திருப்பூர் செய்யல சரி அப்போ கொங்கு நாடுக்கு முதலமைச்சர் வரும்போது அந்த கொங்கு நாடு கவனிப
கொங்கு நாடுங்கிறது தனிமான வரணும் இல்ல இந்த கோரிக்கை நீங்க ரொம்ப காலமா வலுவா நீங்க வச்சிட்டே இருக்கீங்க இது மாதிரி மக்கள் கோரிக்கை அதற்கான இருக்கு நீங்க அத பண்ண போறோம் இல்ல மாவட்டம் தோறும் இப்ப வந்து மாவட்டத்தையே எங்களையும் தனி மாவட்டம் கொடுங்கனு கடையடிப்பு நடக்குது போராட்டங்கள் நடக்குது அதெல்லாம் பாத்துட்டு தான் இருக்கு நிறைய இது கிட்டத்தட்ட 40 மாவட்டங்கள் கிட்ட வந்துச்சு அப்படி போய் பார்த்தா அவங்க எல்லாம் கேக்குறது எல்லாம் பார்த்தா 60 வந்துரும் போல தெரியுது தமிழ்நாட்டுல நீங்க சொல்றது பார்த்தா தமிழ்நாடுயே ரெண்டா பிரியின்றீங்க சார் நீங்க 74 மாவட்டமா பிரிக்கணும்ங்கிறது மருத்துவரியோட கோரிக்கை ஒவ்வொரு மாவட்டம் தமிழ்நாட்டுல 74 மாவட்டம் வரணும்ன்றீங்க ஆமா நீங்க இப்ப என்ன மாவட்டம் இருக்குதோ சரிவாதிய இன்னும் கூடுதலா பிரிக்கணும்ங்கிறது உண்மை இப்போ சென்னாரட்டி ஆந்திராவில 70 74 ல இருந்து போராட்டம் பண்ணாரு அவர் வந்து சமரசம் பண்ணி முதலமைச்சராகி காங்கிரஸ் பயன்படுத்திட்டு இருக்கு இப்ப சந்திரசேகரவை சாதிச்சாரா இல்லீங்களா அது மாதிரி இது நிறைவேறுங்க நிறைவேறணும் சரி என்ன காரணம்னா மக்கள் தொகை ரெண்டு கோடி பேர் இருக்காங்க இப்போ பொங்கல் மண்டலத்துல பத்து பத்து பதினோரு மாவட்டங்கள்ல சரி அதே மாதிரி அங்க தொழில் வளர்ச்சி அளவுக்குதான் போயிடுச்சு இப்ப விவசாய நாங்கள் போல வீட்டுமனையா மாறிடுது இப்ப அதை கவனிக்கிறதுக்கான ஒரு முதலமைச்சருக்கான நேரமும் உண்மையே இல்லை சரி பெரிய மாநிலம் பரந்த மாநிலம் முடியாது அதே மாதிரி அங்கே வரக்கூடிய வருமானத்தை எல்லா பக்கம் பகிர்ந்து போனால அந்த பகுதி செய்ய முடியாது அப்போ அந்த பகுதி வருமானத்தில் ஒரு ஸ்டேட் அந்தஸ்து கிடைக்கிறது எவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ உங்களுக்கே தெரியும் தெலுங்கானா ஆந்திரா பிரிஞ்சு போகுது அதுக்கு தனி மாநில அந்தஸ்து கோரிக்கைகளை எவ்வளோ அதுக்கான போராட்டத்தை முன்னெடுத்தாங்கன்னு தெரியும் யூனியன் ஸ்டேட் அது மாதிரி கொண்டு போயிட்டாங்கன்னா யூனியன் பிரதேசமாக கொண்டு போயிட்டாங்கன்னா அதில் என்னென்ன சிக்கல்கள் இருக்குன்னு தெரியும் உங்களுக்கு துணை நிலை ஆளுநர் போடுவாங்க அதில் நிறைய சிக்கல் இருக்குது அவங்களுடைய ஆளுகைக்கு நிறையா வராது மத்திய அரசு தான் செயல்படும் இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்குது ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு மாநிலமாக பிரிக்க சொல்லும் போது அதற்கு ஒரு தனி மாநில அந்தஸ்து கிடைக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா என்ன கிடைக்கும் சார் தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாடு பிரிகி அது கிடைக்கும் அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஒரு நிறைய உருவாகும் இப்போ நம்ம சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு இன்னொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ரெண்டு வருஷம் முக்கியம் என்னங்களா எம் எழுபத்தி நாலில் கொங்கு வேளாளரில் பிற்படுத்த ஓட்டில் சேர்த்தோம்னு சொல்லி நாங்கள் போராட்டம் இல்லை ரத்தம் சிந்தலை உயிர் பொழி தரல கலைஞர்கிட்ட வந்து நெருக்கடி கொடுத்து பேசி சாதிச்சோம் ஆனால் அதே மருத்துவரையாக வந்து வன்னியலுக்காக உயிர் பொழி கொடுத்து தியாகம் பண்ணி தான் முடிஞ்சது அந்த நிலையை கொங்கு நாட்டில் சுலபம் வருங்க ஒரு <laughs> 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 கன்னியாகுமரி <laughs> 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 எட்டு கோடி மக்கள் ஆகிட்டாங்க இந்த தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு கோடி பேர் கொங்கு நாட்டில் இருக்காங்க பிரிக்கிறது தப்பே கிடையாது உத்தரப்பிரதேசம் நாலாக பிரிஞ்சுது இல்லைங்களா எத்தனை மாநிலம் பிரிஞ்சுது இப்போ நீங்கள் ஒரே மொழி பேசக்கூடிய ஆந்திராய ரெண்டாக பிரிக்கணும் அவசியம் என்ன அதனால் என்ன அது தப்பு கிடையாது நாட்டை பிடிக்க நம்ம இந்தியாவிலேருந்து வெளியே போக போகிறோம் நிர்வாக ரீதியாக இப்போ கோவை மாவட்டத்தை மூணாக பிரிச்சாங்க திருப்பூர் ஈரோடு கோவை பிரிச்சாங்க சேலம் மாவட்டத்தை பிரிச்சாங்க தருமபுரி நாமக்கல்லை பிரிச்சாங்க தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி நாமக்கல்லை பிரிச்சாங்க நாலு மாவட்டம் பிரிச்சாங்க இல்லைங்களா அப்போ ஒவ்வொரு மாவட்டத்தையும் பாருங்கள் திரு திருச்சி கரூரை பிரிச்சாங்க பிரிங்கிற தசர் வளர்ச்சி ஆச்சு நீங்க மக்கள்கிட்ட பெருக 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 நிர்வாக வசதிக்கு ஏற்ப அந்த பகுதி பிரிக்கிறது நல்லது இந்த கோரிக்கையை நீங்க கொண்டு போய் வச்சது என்ன சொன்னாங்க இல்லை நானும் வந்துங்க பல நிறைய பேர் நேரடி சந்திச்சா பேசுனா எல்லாருமே ஏத்துக்கிட்டாங்க கொண்டு வரணும் இதுக்காக முன்னெடுப்பு பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க அதுக்கான காலம் நேரம் கொங்கு மண்டலத்து முதல்வர் என்ன சொன்னாரு இல்லை முதலமைச்சர் நான் சந்திச்சு பேசல சரி இந்த இதுக்கு பின்னாடி பேசல முன்னாடி சந்திச்சோம் பாமக இருக்கும்போது சந்திச்சோம் திரும்ப சந்திக்கல ஆனால் நான் அவர்கிட்ட சந்திப்போம் சரி இப்போ அவருக்கு விருப்பம் இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கிட்ட இருந்து பெரிய எதிர்ப்பு வாய்ப்பு இல்லைங்க திமுகவுக்கு அந்த விருப்பம் இல்லை சரியாக இருக்காது அது விரும்ப மாட்டாங்க நினைக்கிறேன் இல்லை விரும்ப மாட்டாங்கன்னு நீங்கள் அது வழக்கமாக நீங்கள் திமுக விமர்சனம் பண்ணுறவர் அதனால் விமர்சனம் பண்ணுங்க திமுகவில் இருக்கா இல்லையானு அவங்ககிட்ட பேசலை சிஎம் பார்க்கலன்றீங்க நீங்கள் வந்து சிஎம் பார்த்தா அதை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும்ன்றீங்க என்னென்னா திமுகவுக்கு விருப்பம் இருக்காதுன்றீங்க இல்லை இருக்காது என்ன காரணம் அவங்களுக்கு தான் அது பாதிப்பு வரும் திமுக கிட்ட ஏன்னா அந்த பெல்ட்டு தேவையில்லை உங்களுக்கு இருந்தால் கூட வந்து வருமானம் உள்ள பகுதி நிறையா கட்சிக்காக விரும்ப மாட்டாங்க அது அரசியலாக போகுங்க ஆனால் அதிமுக அளவு சரியாக இருக்குது சரி விரும்புவாங்க பொள்ளாச்சியிலலாம் கூட திமுக வின் பண்ணியிருக்கு சார் இல்லை இப்போ பார்லிமெண்ட் தேர்தல் வேற இங்கே பாராளுமன்ற தேர்தல் உள்ளாட்சியில் மாறிச்சு வேறு விஷயம் நீங்கள் அடுத்த தேர்தல் பாருங்க அதிமுக சரியில்லைங்கிறது உண்மை அதை திமுக பயன்படுத்துது சரி இப்போ ரெண்டுமே சரி இல்லைங்கும் போது ரஜினிகாந்த் அவர்க